হাই ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সোনিয়া ইস কিচেনে পক্ষ থেকে স্বাগত সোনিয়া ইস কিচেনের আজকের আয়োজন বিকেলের নাস্তা খুব মজাদার একটি রেসিপি আর এই রেসিপিটির নাম হলো থামি ফিটা ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকুন সব ধরনের রান্নার ভিডিও সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন আমি পিঠা তৈরি করার জন্য এখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি দুই কাপ পরিমাণ চাউলের গুঁড়ো সিদ্ধ চাউলের গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি আর আপনারা চাইলে আতপ চাউলের গুঁড়ো নিতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই আর এখন আমরা দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ আর তার সাথে দিয়ে দিব আমরা দুশো গ্রাম পরিমাণ গুড় দিয়ে দিব তার সাথে দুইটা ডিম দুটো ডিম দিয়ে দিলাম এবার আমরা দিয়ে দিব এটার সাথে কয়েকটা কলা চিনি চাম্পা কলা দিয়ে দিচ্ছি আর চিনি চাম্পা কলাটা একটু মিষ্টি এর জন্য আমরা পাঁচটা কলা দিয়ে দিচ্ছি আর পাঁচটা কলার সাথে দুশো গ্রাম পরিমাণ গুড় দিয়ে দিয়েছি যেহেতু আমি এখানে দুই কাপ পরিমাণ চাউলের গুঁড়ো নিয়েছি ওই হিসাবে আমি গুড়টা দিয়েছি আর কলাটা দিয়েছি আর দুটো ডিম দিয়েছি আপনারা চাইলে ডিম আর কলার পরিমাণটা বাড়াইতে পারেন যদি আপনাদের চাউলের গুঁড়াটা বেশি হয় তাহলে আপনারা আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন এবার আমরা দিয়ে দিব কিছুটা খাবার সুটা আপনারা চাইলে বেকিং পাউডারও দিতে পারেন খাবার সুটা দিলে একটু বেশি ভালো হয় ফিটাটা অনেক সুন্দর ফুলবে আর ফুলে একদম কেকের মতো হয়ে যাবে আর খেতেও খুব দারুণ লাগবে এটাকে ভালোভাবে একটু মেখে নিতে হবে এটাতে কোনো রকম পানি দেওয়া যাবে না আর মেখে তখন বুঝতে পারবেন যে এরা একটু পানি প্রয়োজন আছে তারপর আপনারা পানি দিবেন। এখন আমরা এটাকে একটু মেখে নেব মেখে যদি বুঝি যে পানি দিতে হবে তারপর আমরা পানি দিয়ে দিব আমাদের ব্যাটারটা তৈরি করা হয়ে গেছে সুন্দর একটা ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি দেখুন একটু একটু শক্ত শক্ত গুটি গুটি আছে কিন্তু এইগুলো কিন্তু অন্য কিছুই না চাউলও না গুড়ও না শুধু কলাগুলি কারণ কলাগুলো একদম ফ্রেশ হয়ে মিশবে না কিছুটা গুটি গুটি থেকে যাবে তাতে কোনো সমস্যা নেই কলা গুটি গুটি থাকলে কোনো সমস্যা হবে না আমাদের ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে এবার আমরা চলে যাব মূল প্রসেসিংয়ে আমরা এরকম একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি আর এই পাত্রর মুখটা আমরা একটা পাতলা কাপড়ের টুকরা দিয়ে বেঁধে নেব ভালোভাবে শক্ত করে বেঁধে নেব এটা কোনো রকম লুজ না হয়ে যায় এরকমভাবে শক্ত করে কাপড়টাকে আমরা একটু বেঁধে নেব কাপড়টা এরকমভাবে পাত্রের সাথে এরকম টানা দিয়ে আমরা একটু বেঁধে নিয়েছি দেখুন আমাদের কাপড়টা অনেকটা স্ট্রং করে বেঁধে নিয়েছি যাতে পিঠাটা দেওয়ার পর কাপড়টা লুজ না হয়ে যায় এই জন্য আমরা একটু টানা দিয়ে বেঁধে নিয়েছি কাপড়টা এরকমভাবে পেঁচিয়ে দিয়ে দিয়েছি যাতে কাপড়টাতে আগুন লেগে না যায় এটা আমরা এখন দিয়ে দিব পানি আপনারা চাইলে তার চেয়ে একটু বড় পাত্র নিতে পারেন আর এবার এটাতে আমরা পানি দিয়ে দিব দেখুন পানিটা কিভাবে দিতে হবে পানিটা আলতোভাবে এরকমভাবে আস্তে আস্তে পানিটা দিতে হবে একজন একা কাপড়টা বাধা যাবে না এই জন্য আমি কাপড়ের বাধাটা আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি এরকমভাবে পানি দিয়ে দিবেন আমরা এখন এটাতে পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিব পানিটা বলো বাসা পর্যন্ত আমরা এটা ঢাকনা দিয়ে ডেখে বসিয়ে দিব চুলায় আমরা কিন্তু এটা পানি শুধু দেখানোর জন্য দিয়েছি পানি আমরা আরও দিয়ে দিব আমরা পিঠা অনুযায়ী পানি দিয়ে দিচ্ছি দেড় লিটার দেড় লিটার পানি দিয়ে দিচ্ছি কারণ এটা পানিটা বলো কাসার পর পানি দিয়ে যে বাপটা উঠবে এই বাপটা দিয়ে পিঠাটা হবে এই জন্য আমরা দেড় লিটার পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি পাত্রটা চুলায় বসিয়ে দিয়েছি আর পানিটা দিয়ে আর এখন ডাকনা দিয়ে ডেখে দিব বলো কাসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে বলো কাসার পর আমরা বাকি প্রসেসিংয়ে চলে যাব পানিটা গরম হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন বাব উঠতেছে এবার এটাকে সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিয়ে দিব পুরোটা পিঠা এরকমভাবে সুন্দর করে দিয়ে দিয়েছি আর একটু সমান করে দিচ্ছি যাতে পিঠাটা অনেক সুন্দর হয় আর পিঠাটা দেওয়ার পরে আমরা ডাকনা দিয়ে ডেখে দেব না কারণ ডাকনা দিয়ে ডেখে দিলে পিঠাটা ফুলার জন্য জায়গা পাবে না এই জন্য আমরা এরকম একটা পাত্র দিয়ে ডেখে দেব এরকম একটা পাত্র দিয়ে রেখে দেব আর পিঠাটা বিশ মিনিটের জন্য এরকম মিডিয়াম আসে দিয়ে রেখে দেব তাহলে দেখি আমরা আমাদের পিঠাটা হয়েছে কি না এবার আমরা পিঠাটা একটু দেখে নেব এরকম একটা হাতুলের সাহায্যে হাতুলের নিচের অংশের সাহায্যে আপনারা পিঠাটাকে চেক করবেন এরকমভাবে আমরা একটু চেক করে নেব এই যে আমাদের পিঠাটা হয়ে গেছে এই জন্য এটাতে একটুও বাজে নাই আর যদি পিঠাটা কাঁচা থাকে তাহলে বেঁধে যাবে এবার আমরা পিঠাটা উঠিয়ে নেব
দেখুন পিঠাটা কত সুন্দর হয়েছে এবার আমরা পিঠাটাকে পিস পিস করে নেব একটা সুরির সাহায্যে একদম কেকের মতো হয়েছে একদম নরম হয়েছে পিঠাটা আর আমাদের আজকে রেসিপিটি আপনাদের কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টস করে কমেন্টস বক্সে জানাবেন আর আমাদের আজকে রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার দিতে বলবেন না বড় থাকা অল্প উপকরণে তৈরি করতে পারেন যে কোনো সময় বাচ্চাদের টিফিনে অথবা বিকেলের নাস্তার জন্য থামি পিঠা খুব মজাদার একটা পিঠা শীত অথবা গরম যে কোনো সময় এটা তৈরি করতে পারেন আর এটা খেতে অনেক মজাদার দেখুন পিঠাটা কতটা সফট দেখতেই পারতেছেন পিঠাটা একদম কেকের মতো হয়ে গেছে